7 y 15, en otro ámbito de la información, el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, acudió a la Fiscalía para presentar toda la documentación que, según dijo, desvirtúa las acusaciones en su contra. Señaló que renuncia a su inmunidad parlamentaria y se somete a la investigación. Mediodía y a bordo de su camioneta, el congresista y ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, llegó a la sede del Ministerio Público para entregar los documentos que, según él, lo libran de toda responsabilidad de las últimas acusaciones en su contra. Si es que este es el cargo de lo que he entregado ahora y está sellado por, el, por la mesa de partes y con esto hemos cumplido. Yo voy a seguir acudiendo a todas las instancias correspondientes. Acudiré oportunamente también a la Contraloría de la República. Del Castillo acudió al despacho de la fiscal de la Nación, Gladys Echaís, quien le informó que ha ordenado el inicio de una investigación sobre su supuesta responsabilidad por el tema de los petroaudios y un supuesto lobby a favor de la petrolera Monterrico. He conversado con la fiscal de la Nación. Y ella me ha informado que el Ministerio Público ha dispuesto la apertura de un proceso indagatorio. Y eso está muy bien, porque eso es lo que corresponde, eso es lo que va a permitir poder eh, llegar a la verdad eh, de una manera, eh, vamos a decir así, sin pasión política y por medio, como podrían hacer en otros espacios. El expresidente del Consejo de Ministros dijo también que renuncia a su inmunidad parlamentaria para garantizar la transparencia de las investigaciones. Yo me someto, y como dije, al margen de cualquier inmunidad parlamentaria a la cual renuncio para someterme sin reserva ni limitación alguna a la investigación que realice el Ministerio Público. El esposo de la fiscal de la Nación se ha presentado... Por... Bueno, yo ya esas cosas no las discuto. Pero, pero Muchas gracias. Es el esposo, el esposo, el esposo. Al retirarse de la Fiscalía del Castillo, quien también es secretario general del APRA, afirmó que buscará hasta lo último que todo se aclare en defensa de su honor y el de su familia. Bueno, si realmente le interesa eso, tendría que haber aclarado el tema justamente de la relación con el partido aprista del esposo de la fiscal, cosa que ya se conocía de antemano. Tendría que haberlo dicho con la misma naturalidad que contestó las otras preguntas. 7 con 18. Por otro lado, la bancada del Partido Nacionalista presentó una acusación constitucional contra el congresista aprista Jorge del Castillo. También pidió que sea inhabilitado de ejercer la función pública durante 10 años. No necesito protección parlamentaria para llegar a la verdad. Para la bancada parlamentaria nacionalista no es suficiente que el congresista aprista Jorge del Castillo renuncie a su inmunidad parlamentaria y decidió presentar una acusación constitucional en su contra. La denuncia, según consta en su pedido, es por la comisión de los delitos de cohecho activo y pasivo, patrocinio ilegal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo cometidos en el ejercicio de sus funciones cuando era presidente del Consejo de Ministros en el sonado caso de Business Track. En el documento, los nacionalistas solicitan además que del Castillo quede inhabilitado de ejercer cualquier función pública por 10 años. La moción se sustenta principalmente en el nuevo audio entre Toquimper y Daniel Saba, donde se desliza que del Castillo habría hecho lobby a favor de un empresario amigo suyo, Asimismo, en las declaraciones de Giselle Gianotti, que implicarían a Del Castillo en la comisión de esos delitos. Este pedido pasará a la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde será debatido. 7 y 20, momento de hacer una pausa y cuando regresemos, algo de horror en Huánuco.